ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ച് കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വന്ന വഴി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ മാസം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഇറ്റലിയിലെ വെനീസിൽ നിന്നും ദോഹയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്തിയ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അൻപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള പുരുഷനും അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയും അവരുടെ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മകനും അവർ ദോഹയിലേക്ക് എത്തി ദോഹ വിമാനത്താവളത്തിൽ അവർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി വെളുപ്പിനുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ അവർ കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തി കൊച്ചിയിലെത്തിയതിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം എയർപോർട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിയമവശമുള്ളത് എന്നാൽ ദോഹ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നതായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആ വന്നിട്ടുള്ളവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല അവർ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അവർ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് റാന്നിയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി റാന്നിയിൽ വെച്ച് അവർ പോയ സ്ഥലത്ത് അതായത് റാന്നിയിലുള്ള ബന്ധുവീടുകളുടെ സന്ദർശനം നടത്തി അവർ പുനലൂരും കൊല്ലത്തും കോട്ടയത്തും സന്ദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി അനവധി ബന്ധുവീടുകൾ പോയി എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകെ ജലദോഷവും പനിയും ഒരു ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ടായി അവർ റാന്നിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ജലദോഷവും പനിക്കുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഡോക്ടറോടും ഇവർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയ ട്രേസിങ്ങിലാണ് ഇവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരെ കൂടാതെ ഇവരുടെ ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റുള്ള അടുത്ത ബന്ധു വീട്ടിലുള്ള ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആളിനും ഒരു സ്ത്രീക്കും വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീക്കും കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഈ അഞ്ചു പേരുടെയും നില സ്റ്റേബിളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള അപകടം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലെല്ലാം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിലായിരുന്ന സമയത്ത് സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലെല്ലാമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ കൊറോണ വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എയർപോർട്ടിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ച് കൂളാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ദോഹ എയർപോർട്ടിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആർക്കെല്ലാം അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ദോഹയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ എയർ ബസ്സിനകത്ത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് ആർക്കൊക്കെ പേർക്ക് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അസുഖം പടർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവർ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഇവരുടെ ബന്ധു വീടുകൾ ഇവർ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത വാഹനം ഇങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ പലരിലേക്കും ഈ രോഗബാധ ഓൾറെഡി പടർന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഇത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആര് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എട്ട് യൂണിറ്റുകളായി തിരിഞ്ഞ് വളരെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അന്വേഷണവും മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗബാധ വന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവിടെ ഇത്രയും മരണമുണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് കൂടാതെ അവർ എത്രത്തോളം ആരോഗ്യത്തിന് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്ന എത്രത്തോളം ശുചികരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വികസിത രാജ്യമാണ് എന്നതുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോ ജനസാന്ദ്രത ജനങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് പടർന്നാൽ ഇത് വളരെയധികം പേരിലേക്ക് മാരകമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ചില കർശന മുൻകരുതലുകളുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ ഗ്യാദറിങ്സും അതായത് അവിടെയുള്ള അടുത്ത ഒരു ആഴ്ചത്തെ പൊതുപരിപാടികളും അത്യാവശ്യം ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കളക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ദിവസത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് അതിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഗവൺമെൻറ് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ചൈന കൊറിയ ഉത്തര കൊറിയ ഇറാൻ ഇറ്റലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത
ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം ചിലർക്ക് പനിയും വൈറളക്കവും കണ്ടുവെന്ന് വരാം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം കിഡ്നി കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് വൃക്കരോഗമായോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനോ ആയിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലദോഷം ചുമ പനി ഛർദിൽ വൈറളക്കം ശക്തമായ ബോഡി പെയിനോട് കൂടി വരുന്ന ജലദോഷപ്പനി പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് ഏത് ലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വിമാനയാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പൊതു നിരത്തുകളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് മാരേജ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നവർ അതേപോലെ തന്നെ ആശുപത്രി വിസിറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോകുന്നു എന്നുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാസ്ക് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമേ ഒരു മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുൻപിലെ ഭാഗത്ത് കൈകൊ കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ജലദോഷമോ ചുമയോ ഉള്ള ആൾക്കാരുമായി കോൺടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളും മുഖവും വൃത്തിയായി കഴുകി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൈകൾ മിനിമം സോപ്പും വെള്ളവും കൊണ്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും തുടർച്ചയായി വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൈകൾ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട രീതി കയ്യിൽ സോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം കൈകൾ മുഴുവൻ കഴുകി കൈയുടെ കൈകൾ നോർമലി നമ്മൾ കഴുകുന്നത് മാത്രം പോരാ കൈയുടെ പുറക് വശം കഴുകണം കൈയുടെ നമ്മുടെ വിരലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം നഖത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ആൾക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റുള്ള കോട്ടൺ വൈബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മുൻവശവും പുറകുവശവും നാല് മണിക്കൂറിടെ വിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റുള്ള കോട്ടൺ വൈബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കൈകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് മാറ്റി നിങ്ങളുടെ ബാഗുകൾ സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പൊതു ടോയ്ലറ്റുകളും വാഷ് റൂമുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ പിടി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടാപ്പുകൾ ക്ലോസറ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നിങ്ങൾ വൈപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈത്തയിൽ ആൽക്കഹോൾ അതേപോലെ ക്ലീൻസിങ് ഏജൻറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലീൻസിങ് ഏജൻറ്റുകൾ സോപ്പ് ലൈനി ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ലോഷനുകൾ നിർബന്ധമായും ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ വിമാനത്തിലും മറ്റും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗവും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗവും നിർബന്ധമായും കോട്ടൺ വൈപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റുള്ള കോട്ടൺ വൈപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പൊങ്കാല പോലുള്ള ഗ്യാദറിങ്സിൽ പോകുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമോ ചുമയോ മൂക്കൊലിപ്പോ തൊണ്ടവേദനയോ ബോഡി പെയിനോ ലൂസ് മോഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും രോഗം പടരുന്നതിനെ തടയാൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഗ്യാദറിങ്ങുകളിൽ ഉള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യപരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ക്ലീനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ മാസ്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് പേർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയോ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും അവരുടെ ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കാനുമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആശുപത്രി വിസിറ്റുകൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസുള്ള ആശുപത്രികളിലോ കഴിയുന്നത്ര ഈ ഒരു സമയത്ത് രോഗപുരം അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര ഒരു സിമ്പിൾ മാസ്ക് എങ്കിലും